பிக் பாஸ் ஊர் எல்லாம் பிக் பாஸ் ஆயிருக்கு சார் அவங்க வந்து பிசினஸா பண்றாங்க ஆனா அது வந்து மக்களுக்கு வந்து அது பிசினஸா தெரியல ஓவிய மாதிரி வந்து செடி கொடிகள்கிட்ட பேசி குருவிகிட்ட பேசிட்டு வீட்டில் யாராவது இருந்தாங்கன்னா வந்து அப்பா அம்மா என்ன சொல்லுவாங்க பார்க்குறவங்களையெல்லாம் வந்து ஸ்னேகன் மாதிரி கட்டி பிடிச்சிட்டே ஒருத்தன் இருந்துட முடியுமா புதுமேடிக்கில் அன்புமணி பேசுகிறப்பவே வந்து ஓவியாக்கு ஓட்டு போட்டுட்டாங்க எனக்கு ஓட்டு போடலை அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுலாம் எதை சார் காட்டுது ஜனநாயகத்தில் நடக்கிற தேர்தலுக்கும் விஜய் டிவி நடத்துகிற தேர்தலுக்கும் வந்து அன்புமணிக்கு வித்தியாசம் தெரியலைன்னா அப்போ படித்த ஒருவர் தான் தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சராக வரணும்னு அவங்க அப்பா சொல்லிட்டுருக்காரு அது எப்படி வந்து சரின்னாகும் கிட்டத்தட்ட <laughs> 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 கிட்டத்தட்ட அது என்னென்னா ஃபோன் யூஸ் அதே ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் தான் வந்து ஃபோன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா நம்ம எப்பவுமே ஃபோன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம் அங்கே போய் ஃபோன் யூஸ் பண்ணாதங்கிறதே முதல்ல புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் கிட்டத்தட்ட அது எப்படின்னா ஒரு ஜெயில் மாதிரி தான் ரொம்ப பொறுமை ரொம்ப ஜெயிலில் எல்லாமே கிடைக்குது அது உண்மை தான் சார் இது கிட்டத்தட்ட எல்லாமே கிடைக்கும் ஆனால் கூட வந்து ஒரு மனுஷனை ரொம்ப ஒரு சோதிச்சு பார்க்குற மாதிரி ஒன்று இருக்கும் கோபம் இதுன்ட்டு ரொம்ப ஒரு டார்ச்சரான ஒரு விஷயம் தான் இருபத்தி நாலு மணி நேரமே இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருவாங்க எல்லாம் உங்களையும் இதே மாதிரி தான் டைம் என்னன்னு தெரியாமல் ஆமாம் ஆமாம் சார் டைம் என்னன்னு தெரியல எங்களுக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம்னா காலையில் ஒரு பத்து மணிக்கு உள்ளே விட்டுட்டாங்க ஆனால் அடுத்த நாள் நாங்கள் வெளியேறப்ப மணி ஒரு பத்து தான் நினச்சிட்டு வெளியேறோம்னு நினச்சோம் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா மணி ரெண்டு மணி தான் வெளியே விட்டாங்க ஆனால் இது ஒரு வேர்ல்ட் லெவல்லையே வந்து இந்த மாதிரியான ப்ரோக்ராம் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டென் டுவெண்ட்டி இயர்ஸாகவே வந்து நடந்துட்டுருக்க ப்ரோக்ராம் தான் அதை தமிழுக்கு வர்றதுனால வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய இதை வந்து புது வரவுன்னு சொல்கிறதா அல்லது புது அதிர்ச்சின்னு சொல்கிறதா அல்லது வந்து எல்லாருமே வந்து பீதிக்கு உள்ளாக்கிடுறாங்க பொதுவாக ஒரு மூடிய அறைக்குள் அல்லது வந்து அடுத்தவங்க வீட்டில் வந்து என்ன நடக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஆர்வம் அப்படின்றது வந்து ஹியூமன் பீயிங் தான் இன்னொன்று அது விஐபியாக இருக்கும்போது அதுவும் வந்து நடிகரர் நடிகையாக இருக்கும்போது வந்து இன்னும் வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு பெப்பும் கிளாமரும் வந்து ஏற்றுறாங்க இந்த மனோபாவம் அப்படின்றத பற்றிலாம் வந்து நீங்கள் ஒரு டாக்டர் அப்படின்ற அடிப்படையில் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்கள்ல என்ன நினைக்கிறீங்க அது இந்த ப்ரோக்ராமை ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் எங்களுக்கெலாம் வந்து அது வந்து ஒரு சைக்கோ சோஷியல் ரிசர்ச் அனாலிசிஸ் மாதிரி தான் சார் தெரியுது ஓகே நம்ம சமூகத்தோட ஒரு குட்டி ரெப்ரஸன்டேஷன் இந்த மாதிரி மக்கள் எல் தான் நம்ம சமூகத்துலேயும் வைட் ஸ்ப்ரெட்டாக இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி உண்மை தான் ம ஒவ்வொருத்தரோட கேரக்டரும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான இது இதை வந்து நம்ம போத் பாசிட்டிவாகவும் எடுத்துக்கலாம் நெகட்டிவாகவும் எடுத்துக்கலாம் சார் பாசிட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட் பார்த்தோம்னா இப்போ திடீர்னு ஒரு புது இடத்துல நம்மளை கொண்டு போய் விட்டாங்கன்னா அந்த இடத்துல எந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்ற ஒரு இதை வந்து நம்ம இதில் கற்றுக்கலாம் நெகட்டிவ்னு பார்த்தோன்னா நம்ம சமூகத்தில் எப்போவுமே வந்து இந்த ஹீரோ வேர்ஷிப்பிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல சார் ஒரு தலைவரை தேடிக்கிட்டே இருக்கிறது அந்த தலைவர் என்ன பண்ணுறானோ அது எல்லாத்துக்கும் நம்ம வந்து ஓகே ஓகேன்னு சொல்லிட்டு போகிறோம் தப்பே செஞ்சாலும் அது தப்பு கிடையாதுங்கிற ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுக்குறதுனால தான் இன்னைக்கு பொலிட்டிக்கலாகவும் பார்த்தோன்னா இவ்வளோ கெட்டு போயிருக்கும் நம்ம சமூகம் ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் வந்து இந்த ஷோவால் ரொம்ப அதிகமாக ப்ரொபகேட் ஆகுதுன்னு எங்களுக்கெல்லாம் தோணுது சார் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஒருத்தங்க வந்து ஒரு தப்பு செஞ்சாங்கன்னா அதுக்கு தண்டனையே இல்லாத மாதிரி காமிக்கிறாங்க காயத்ரியே கூட எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவங்க ஒரு தப்பு செஞ்சாங்கன்னா அதுக்கு தண்டனையே இல்லாத மாதிரி காமிச்சிட்டாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு தப்பு அப்படின்றது வந்து நம்ம மக்களுக்கு யாருக்கும் தெரிய தெரியுது ஸோ தப்பு பண்ணால் என்ன நம்ம வந்து அஃபெக்ட் ஆக மாட்டோம் அப்படின்ட்டு தானாக போயிட்டுருக்க மாதிரி நீங்கள் ஒரு பாசிட்டிவ் சைடாக வந்து மனித மனோபாவங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கேரக்டர்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு வழி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்க ஆனால் எல்லாமே ம ஒரு வன்மமான மனிதர்களாக தான் இருக்க முடியுமா பதினாலு பேரும் வந்து நல்ல குவாலிட்டி உள்ள ஆட்களே இல்லையா இது வந்து அவங்க வந்து ப்ரொடியூசர் டேரக்டர்லாம் ஒரு பிஸ்னஸாக ஆரம்பித்த ஷோ அந்த என்டையர் ப்ராசஸ்ஸே வந்து ஒரு காம்படிஷனாக தான் பார்க்குறாங்க யார் ஜெயிப்போம்னு தான் பார்க்குறாங்க தவிர யார் இது ஒரு குடும்பத்தை சேர்க்கறதுக்குன்னு அவங்க சொல்கிறாங்க தவிர அதுக்காகலாம் யாரும் வரல ஸோ அந்த நேரத்தில் யார் மற்ற அடுத்தவனை வந்து நம்ம எப்படி கொஞ்சம் டீகிரேட் பண்ணி காமிக்கலாம் அப்படின்னு தான் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணுவாங்க தவிர இது வந்து அவங்களோட ஒரு
இதுதான் வந்து சினிமாவில் நடிக்கிற அல்லது வந்து ஹீரோ ஹீரோயினை வந்து தன்னை வச்சு பார்க்குற மனோபாவம் இருக்குல்ல அதே மாதிரி தான் வந்து இன்றைக்கி வந்து இந்த டிவியிலையும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது பார்த்தோம்னா சார் இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸு பேசிகிட்டு இருக்கிறதுலே இந்த பொண்ணு வந்து ஜோலி மாதிரி இந்த பொண்ணு வந்து காயத்ரி மாதிரின்னு பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம் இதனால் நம்மளோட ஒரு பர்சனல் ஐடென்டிட்டியே லூஸ் ஆகிட்ட மாதிரி தோணுது சார் இதை எங்கே போய் முடிய போதுன்னு தெரியல அதாவது சினிமாவை தான் தன்னுடைய ஐடென்டியாக ஒரு சமூகம் மாற்றுறதுன்றது இருக்குல்ல அதனுடைய விளைவு தான் இது நல்ல தலைவர்கள் அல்லது முன்னுதாரணமான வந்து ஆட்களை வந்து நம்ம வந்து ப்ரொமோட் பண்ணவே இல்லை அரசியல் அப்படின்னு நினச்சாலுமே ஊழல் அரசியல்வாதிகள் தான் தெரியும் அதே மாதிரி பிரபலங்கள் அப்படின்னு பார்த்தாலே வந்து நம்மளுக்கு சினிமா தான் பிரபலங்கள் பாப்புலாரிட்டியை வச்சு ஒரு கிராமத்தில் சொல்லுவாங்க அல்லது நகரத்தில் சொல்கிற மாதிரி ஒரு பப்ளிசிட்டி கோவிந்துகள் இருக்காங்கல்ல அவங்க தான் நம்மளுக்கு ஆன விஐபிகள் இப்படிப்பட்ட சமூகத்தில் சினிமா டிவி ஆர்டிஸ்ட்டு தான் நம்மளுடைய அடையாளங்களாக வந்து மாறி போகுது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வந்து ஜூலியை வந்து திடீர்னு தலைவராக்குறது அல்லது வந்து ஓவியாவை வந்து திடீர்னு தலைவி ஆக்குறது அப்படின்றது இருக்குல்ல இது எல்லாமே அதனோட விளைவு தான் ஒரு லட்சக்கணக்கான பேர் நடத்தின ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டம் வந்து ஜல்லிக்கட்டு அதில் வந்து ஜூலியும் ஒரு ஒரு நபர் அவங்க இங்கே ஒரு இடத்துல ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவங்க அப்பா வந்து நீ வந்து இப்படி ஒரு போராட்டம் நடக்கு நீ போய் பாரு அப்படின்னு வந்து அவர் அனுப்புகிறாரு அவங்க அங்கே போகிறாங்க இவங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு பேச்சு திறமை அல்லது வந்து ஒரு மோனாக்டிங் இருக்கிறதுனால அந்த கோஷங்களை வந்து அவங்க போடுறாங்க அது டிவியில் காட்டப்பட்டவுடனே அவங்க வந்து தலைவி ஆகிட்டாங்க இவ்வளோ பெரிய போராட்டத்துக்கான முழு கிரெடிட்டை வந்து ஜூலிக்கு கொடுக்கவும் முடியாது இன்னொன்று ஜூலி மாதிரியான ஆட்கள் தான் இந்த மாதிரியான போராட்டங்கள் நடத்தினான்னா இந்த போராட்டம் எப்படி வந்து சரியான போராட்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது இருக்குல்ல இந்த ரெண்டு மனோபாவமே வந்து மிக மோசமானது சரியான ஆட்கள் நம்மளுக்கு தெரியாதனால தவறான ஆட்களை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறோம் அல்லது வந்து தன்னை வந்து அவங்கள மூலியமாக பார்க்குறோம் இது வந்து ஒரு சமூகத்தின் மிகப்பெரிய வீழ்ச்சியினுடைய அடையாளம்தான் வந்து நடிகர்களை வந்து தன்னா பார்க்குறதும் தன்னை மாதிரியே வந்து நடிகர்களை பார்க்குறதுமான ஒரு மனோபாவம் சார் நீங்கள் சொன்னதாச்சு பார்க்கும் போது மக்கள் வந்து தங்களை ரிலேட் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு கேரக்டர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி சினிமா தொலைக்காட்சியில் தேடும் போது இப்போது நம்ம இதை பார்க்குறது வந்து ஒரு எடிட்டட் ஃபுட்டேஜ் தான் சார் ஸோ விஜய் டிவி கிட்ட அடுத்த தலைவனாக யாரை காட்டணுன்ற அந்த பவர் போகுதா இல்லை அந்த எடிட்டட் ஃபுட்டேஜ் வச்சு நம்ம பார்க்குறது சரியாக இல்லை அடுத்த தலைவர் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம அதை சொல்ல முடியாது இவங்க சொன்ன மாதிரி வந்து இது ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பதுலேருந்து நூறு கோடி வந்து ரொட்டேட் ஆகிற ஒரு பிஸ்னஸ் அது ஒரு டிவி தன்னை தக்க வச்சுக்கிறதுக்காக அதை வந்து நடத்துகிறாங்க இந்த பிஸ்னஸ்ஸை வந்து நம்ம வந்து உண்மையில் வர்த்தகம் அப்படின்றது வந்து நம்மளுக்கு புரியணும் ஆனால் வந்து அது நம்மளுக்கு இப்போ நம்முடைய சமூகத்துக்கு அது புரியலை ரியாலிட்டி ஷோ அப்படின்னு சொல்லப்படுறது எல்லாமே ரீல் தான் அப்படின்றது தெரியல இது இரு ஒரு நாள்ன்றது வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஆனால் ஒரு நாளில் நம்மளுக்கு காட்டப்படுறதுன்றது நாற்பது நிமிஷம் அதை வந்து இவங்க நமிதாவே சொல்லியிருந்தாங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் வந்து நாற்பது நிமிஷத்தை காட்டுறது அப்படின்றது வந்து அது மிக நல்ல விஷயங்களையெல்லாம் மறைச்சிட்டாங்க அப்படின்னு தான் அவங்களும் சொல்லியிருக்காங்க இதை எல்லாத்தையும் புரிஞ்சு நம்ம பார்த்தோம் அதை ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக பார்த்தோன்னா இந்த ப்ராப்ளங்களே வராது அதை என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இல்லை அதை உண்மைன்னு நினச்சி நம்ம பார்க்குறதுனால தான் வந்து இந்த ஓவியா பேரவை ஓவியா தான் அடுத்த தலைவி அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வருது மக்கள் தங்களை தாங்களே டிவியில் வர அந்த ஒரு கேரக்டராகவோ இல்லை அந்த ஒரு நபராகவோ நினச்சிக்கிற அந்த போக்கு இருக்குது இது புகழை தேடி ஒரு ஓட்டமாக இல்லையா சார் இது புகழை தேடின ஓட்டம் அப்படின்றது இல்லை அவரே மாதிரி நான் மாறுறது அப்படின்றது தான் ஓவிய மாதிரி வந்து செடி கொடிகள்கிட்ட பேசி குருவிகிட்ட பேசிட்டு வீட்டில் யாராவது இருந்தாங்கன்னா வந்து அப்பா அம்மா என்ன சொல்லுவாங்க பார்க்குறவங்களையெல்லாம் வந்து ஸ்னேகன் மாதிரி கட்டி பிடிச்சிட்டே ஒருத்தன் இருந்துட முடியுமா இன்னொருத்தர் வந்து முட்டை சாப்பிட்டுட்டே இருக்கார் வர்ற முட்டையில் வீட்டுக்கு வர்ற மொத்த முட்டையும் ஒரே ஆள் சாப்பிட்டுறாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி இருந்துட முடியுமா அது வந்து இயல்பான மனிதர்களை வந்து அவனுக்கு தெரியும் நம்மளை வந்து இந்த கேமரா எல்லாமே பார்த்துட்ருக்கு அப்படின்னு முப்பது கேமராவோ ஐம்பது கேமராவோ அதாவது கஞ்சா கருப்பு சொல்கிற மாதிரி வந்து நூற்றி பத்து கேமராவோ கேமரா எல்லாமே இருக்குது அப்படின்னு ஒன்று அவங்களே தங்களை வந்து அதிகப்படியாக வந்து ப்ரொமோட் பண்ணி காட்டிக்கிட்டு 
என்ன மாதிரி நம்ம நடந்துக்கிறதுன்னே தெரியாமல் ஓவர் ஆக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க இது வந்து இயல்பான நடிப்பு அப்படின்னு வந்து நீங்கள் சொல்ல முடியாது ஒரு மனிதன் வந்து அடுத்தவனை பற்றியே மட்டும் நினச்சிக்கிட்டேவும் இருக்கவும் மாட்டான் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் தன்னை பற்றியும் வந்து நினைப்பான் ஆனால் அந்த மாதிரியான மனோபாவத்தில் வந்து எந்த பேச்சுவார்த்தையுமே நடக்கலை இப்போ பார்த்தோன்னா சார் ஒரு ரிசர்ச் பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு பத்தாயிரம் மக்கள் இருக்கிற இடத்துல யாரும் மற்றவனோட வேலையில் மூக்கு நுழைக்க மாட்டான் சார் அவன் 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 வேலையை பார்த்துட்டு போயிட்டுருப்பான் ஆனால் அதே இது கொஞ்சம் சுருக்கி ஒரு நூறு பேரோ ஐம்பது பேரோ கொண்டு வரும்போது அதுலேயே ஒரு ப்ராமினண்ட்டாக இருக்கிறவன் வந்து மற்றவங்க எல்லாரையும் டாமினேட் பண்ணணும்னு தான் நினைப்பான் ஸோ அதுக்காக தேவைப்பட்ட எல்லா காரியத்தையும் மற்றவனை வந்து துச்சப்படுத்தி காமிக்கிறதோ அந்த மாதிரி எல்லா வேலையும் அவன் பண்ண பண்ணுறான் இது வந்து ஒரு நார்மல் ஹியூமன் டெண்டன்சி தான் சார் அதே மாதிரி தான் அந்த வீட்டில் நடக்குதோ அப்படின்னு வந்து எனக்கு தோணுது அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் சொன்னது சொன்னீங்களே சார் அந்த கேமராவுக்கு முன்னாடி வந்து அவங்கெல்லாம் அப்படி பண்ணுறாங்க ஒரு அன்நேச்சுரல் செட்டிங்கில் ஒருத்தனை நேச்சுரலாக இருக்க சொல்கிறது வந்து எந்த அளவுக்கு சரியான விஷயம் அப்படின்னு புரியல சார் ஒன்று வந்து வேறு ஒரு இடத்துல போய் இருக்கும்போதே ஒருத்தனுடைய இயல்பு தன்மை அப்படின்றதே வந்து மாறி இருக்கும் ரெண்டாவது தனக்கு தெரியாதவங்களோட இருக்கும்போது இன்னும் இயல்பு தன்மை மாறும் மூணாவது நீ இந்த இடத்த விட்டு போகவே முடியாது அப்படின்றப்ப அவன் ஒரு மாதிரியான செட் ப்ராப்பர்ட்டி மாதிரி வந்து இதே மாதிரி தான் நடிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இது பண்ணிப்பான் அதனால தான் அவங்க வந்து பகலில் தூங்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது திடீர்னு இவங்கெல்லாம் தூங்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு எந்த இதுவுமே கிடைக்காது ஷார்ட்ஸே கிடைக்காது அவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான சீக்வன்ஸ் உள்ள ட்ராமாக்கள் வந்து தேவை அந்த ட்ராமாக்கள் எல்லாத்தையுமே காட்டுறதன் மூலயமாக ஒரு வன்மமான விஷயங்கள் ஒருத்தரை ஒருத்தர் கெடுக்கிறதுக்கு தான் மனிதர்கள் நினைக்கிறாங்க ஒருத்தரை ஒருத்தருக்கு உதவி செய்கிற மனிதர்களாக இல்லை புறம் பேசுகிற மனிதர்களாக இருக்காங்க ஒரு கம்யூன் வாழ்க்கையை வந்து நாங்கள் வந்து காட்டுறோம் அப்படின்றதன் மூலயமாக வந்து ஒரு கலாச்சாரத்தினுடைய சீர்கேடான மனோபாவத்தை தான் வந்து ஒவ்வொருத்தர்ந்தும் இவங்க வந்து விதைக்கிறாங்க அதுக்கான எண்ணத்தோடு தான் இது வந்து நடத்தப்படுது அது மற்றபடி வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு சமூக முகம் கொடுக்கறது அப்படின்றது இருக்குல்ல அதெல்லாம் வந்து சாத்தியமில்லாத விஷயங்கள் இது வந்து ஒரு தன்னுடைய டிவியை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணிக்கிறது மூலியமாக மனிதர்களை கொச்சைப்படுத்துறது மனிதத்தில் மனிதத்தில் வந்து மிக உன்னதமான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அந்த உன்னதமான விஷயங்களில் ஒரு வி ஒரு சதவீதம் கூட வந்து இவங்களால் காட்டப்படலை அப்படின்னா பதினாலு பேரும் இவ்வளோ மோசமானவனா அப்படின்றது தானே அதில் சார் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மனிதனுடைய மாண்புகள்லாம் சிதைச்சி காட்டப்படுற ஒரு நிகழ்ச்சி தான் பிக் பாஸ் ஆனால் இது வந்து புது மேடைகள் அன்பு மணி பேசுகிறப்பவே வந்து ஓவியாவுக்கு ஓட்டு போட்டுட்டாங்க எனக்கு ஓட்டு போடலை அப்படிங்கிறத சொல்கிறதெல்லாம் எதை சார் காட்டு ஓவியாவுக்கு ஓட்டு போடுறதும் பாமகாவுக்கு ஓட்டு போடுறதும் ஒன்று ஆகாது இன்னொன்று அங்கே ஓவியாவுக்கு போடுற ஒரு ஓட்டு அப்படின்றது ஐம்பது ஓட்டுக்கு சமம் பாமகாவுக்கு போடுற ஓட்டுன்றது வந்து ஐம்பது ஓட்டுக்கு சமமா இது என்ன ஆட்டிடியூடு அப்படின்னா பிரபலமான ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறதன் மூலயமாக அதுக்கு கருத்து சொல்கிறதன் மூலமாக பிரபல்யம் அடைகிறது ரஜினி அரசியலுக்கு வர்றாரா கமல் அரசியலுக்கு வர்றாரா ரஜினி ஒன்று சொன்னவொடனே வந்து திருமாவளவன் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து அந்த ரஜினியினுடைய பாப்புலாரிட்டியை வந்து இவங்களும் சேர்ந்து வந்து அறுவடை பண்ணுறதுக்கான இது தான் அரசியல் எப்போவுமே இது மாதிரி தான் இருக்கும் ஜனநாயகத்தில் நடக்கிற தேர்தலுக்கும் விஜய் டிவி நடத்துகிற தேர்தலுக்கும் வந்து அன்புமணிக்கு வித்தியாசம் தெரியலன்னா அப்போ படித்த ஒருவர் தான் தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சராக வரணும்னு அவங்க அப்பா சொல்லிகிட்ருக்காரு அது எப்படி வந்து சரினாகும் சார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷோ ஆரம்பிச்சதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வர ஒரு ஒரு கண்ட்ரீஸையும் கமலுக்கு ஏதோ ஒரு விதத்தில் ரிலேட் ஆகிடுது உள்ளே சொல்கிறவங்களையும் கமலை தான் கேட்குறாங்க வெளியில் எதனா இருந்தாலும் கமலை தான் கேட்குறாங்க அவரோட இமேஜ் அந்த மார்க்கெட் இதனால் எந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆயிருக்கு இல்லை கமலுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பாப்புலாரிட்டி இருக்குது அது ஒரு ஐம்பது வருஷமாக வளர்ந்துட்டு வந்த ஒரு விஷயம் அது இந்த ஷோவுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய முக்கியத்துவமே வந்து இதை வந்து கமல் பண்ணுறாரு அப்படின்றதுனால தான் கிடச்சிது ஒரு நார்மலான நடிகர் பண்ணியிருந்தார்னா இது கிடச்சிருக்காது அந்த நேரத்தில் தான் அவர் தன்னுடைய அரசியல் ரீதியான கமெண்ட்ஸையும் வந்து அதிகமாக பாஸ் பண்ணுறாரு அதனால் வெளியில் நடக்கிற ஒரு அரசியல் பிரபல்யமும் வந்து இதுக்குள்ளே வந்து கமலுக்கு கிடைக்கிது இந்த அரசியல் பிரபல்யத்தை விட பிக் பாஸோடைய பாப்புலாரிட்டி இன்னும் அதிகமாகிடுச்சு இந்த பிக் பாஸ் பாப்புலாரிட்டின்றது வந்து அவருடைய பொலிட்டிக்கல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு எல்லாத்துக்கும் போய் சேருது இப்படிப்பட்ட சீக்வன்ஸை வந்து முதல்ல வந்து அவங்க விஜய் டிவியே எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டாங்க இந்த ஷோ வந்து ரொம்ப கிளிக் ஆனதுக்கு காரணம் வெறும் பிக
இந்த போராட்டத்தில் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தில் இருந்த ஜூலி இவங்க எல்லாம் உள்ளே போய் சேர்ந்தவுடனே இதுக்கு ஒரு பெரிய சமூக முகம் இருக்கிற மாதிரியும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் குறை சொல்கிறது அப்படின்றதே வந்து அரசியல் ரீதியான விமர்சனமாகவும் சொல்லப்பட்டு வெறுமென டிவி சீரியல் பார்க்குறவங்க அல்லது வந்து இந்த மாதிரியான ரியாலிட்டி ஷோ பார்க்குறவங்க மட்டும் இல்லாமல் மற்ற ஆட்களும் பார்க்கணும் அப்படின்றதையும் சேர்த்து ஒரு நிர்பந்தத்தை வந்து இது வந்து உருவாக்குச்சு இதுதான் இதனுடைய மிகப்பெரிய இது கமலோடைய மார்க்கெட் அப்படின்றது வந்து சினிமாவையும் அவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு வருஷமாகவே வந்து இந்த டிவி மீடியாவுக்கும் அவர் வந்துட்டார் அதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து சினிமா அரசியல் டிவி இப்போ மூணுலேயுமே வந்து இன்னொரு அஞ்சாறு வருஷத்துக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஆளாக இருப்பார் அப்படின்றதுக்கான ரோல் வந்து அவருக்கு கமலுக்கு கிடைச்சிருக்கு பண ரீதியாகவும் சரி மதிப்பு ரீதியாகவும் சரி இப்போது கமல் அங்கே உள்ள இருக்க கண்டஸ்டன்ஸ் இந்த பிக் பாஸ் செட்டு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இப்போது வெளியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் மக்களோட பார்வை எப்படி இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க இப்போதைக்கு இருக்க பார்வை பொறுத்தளவு இல்லை பிக் பாஸில் அல்லது அந்த வீட்டுக்குள்ள அந்த ஒரு ஷோக்குள்ளே நடக்கிற கேவலங்களை விட வெளியில் நடக்கிற கேவலங்கள் தான் அதிகமாக இருக்குது மொத்த நாட்டையுமே வந்து பிக் பாஸாகவும் மென்டலாகவும் ஆக்கிட்டாங்க அப்படின்றது தான் தெரியுது மனித மனத்தில் இருக்கின்ற வன்மங்கள் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் வெளிப்படுது ஜூலியை அசிங்கமாக திட்டுறது காயத்ரி ரோகராம திட்டுறது நமிதாவை திட்டுறது ஓவியாவை கொண்டாடுறது அல்லது வந்து கஞ்சா கருப்புக்கும் பரணிக்குமான சண்டை ஆரோவை வந்து எதிர்க்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் வந்து நாட்டில் வந்து இது ஒன்று தான் பிரச்சனை இந்த ஒரு பிரச்சனைக்கு கருத்து சொன்னாலே வந்து மிக முக்கியமான இது அப்படின்ற அளவுக்கு அதை வந்து கொண்டு போய் விட்டுட்டாங்க இன்னொன்று பிக் பாஸ் பார்க்கலைன்னா நீங்கள் வந்து சமூகத்தில் மிகப்பெரிய குத்தம் செஞ்ச மாதிரியும் அதுக்கு நீங்கள் கருத்து சொல்லலைன்னா இன்னும் பெரிய பழியை ஏற்றுக்கிட்ட மாதிரியும் ஓவியாவை ஆதரிக்கிறதுன்ற ஒரு மனோபாவத்துக்கு வந்து எல்லாத்துக்கும் கொண்டு போய் நிறுத்துறது இது எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த நாட்டில் ஒரு அரசாங்கம் இருக்கா அரசாங்கம் இல்லையா இந்த அரசாங்கத்தை யார் நடத்துறது இந்த அரசாங்கம் ரெண்டு ஆண்டு காலம் நடந்துச்சா அல்லது உண்மையிலேயே ஜெயலலிதாவுக்கு என்ன நடந்துச்சு கருணாநிதிக்கு என்ன ஆச்சு இந்த தமிழ்நாட்டினுடைய அரசியல் எதிர்காலன்றது பத்தாண்டு காலம் இனிமேல் என்ன ஆகும் அதை பற்றியோ தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து மாவட்டங்களில் பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்காக வந்து மக்கள் போராட்டங்கள் வந்து நடந்துட்டுருக்கு அதை எல்லாத்தையுமே மழுங்கடிக்கிறதுக்கும் திசை திருப்புறதுக்கும் மான ஒரு மிகப்பெரிய டூலாக வந்து பிக் பாஸ்ன்ற இது வந்து மாறிடுச்சு அதுக்கு நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ வந்து மக்களும் வந்து பலியாகிட்டாங்க சார் இது ஒரு ஆபத்தான விஷயமாச்சு சார் நாட்டில் பல ஆபத்துகள் இருக்குது அதில் இது ஒரு ஆபத்து இது பிஸ்னஸ் அப்படின்றது மூலியமாக கொண்டு வரப்படுற ஆபத்து இது நியாயப்படுத்துகிற ஆபத்து இதை பிஸ்னஸாக மட்டும் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் அதன் மூலியமாக வந்து வேறு பல விஷயங்களை வந்து வர்த்தக மோட்டிவோடு செஞ்சு பண்ணுறது இருக்குல்ல போதை ஆபாசம் இந்த ரெண்டையுமே வந்து எந்த ஒரு பெரிய நல்ல விஷயங்களையும் அழிக்கிறதுக்கு வந்து இது ரெண்டையும் தான் பயன்படுத்துவாங்க அதுதான் பல்வேறு வடிவங்களில் வந்து சினிமாலேயும் டிவியிலையும் வருது அதனுடைய வெளிப்பாடாக தான் நம்ம இதை வந்து பார்க்க முடியும் இப்போ இந்த பிக் பாஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்க அந்த கண்டஸ்டன்ஸோட அந்த மனநிலை இருக்கு இல்லையா சார் உள்ளே எவ்வளோ பாதிக்குதோ அது வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டாக தான் இருக்கும் அவங்க வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் இவங்க எல்லாருமே வந்து மீடியா ரிலேட்டட் பர்சன்ஸாக இருக்காங்க ஸோ நம்ம சோஷியல் மீடியாவில் நம்ம ட்ரால் பண்ணுறது எல்லாமே அவங்கள போய் சேரும் அவங்கள பற்றி நம்ம கொச்சையாக பேசுகிறது அவங்களோட கேரக்டர் அசாசினேஷன் பண்ணுறது எல்லாமே அவங்க வந்து வந் வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் படிப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ட்ராமாவாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு பெரிய அந்த பிடிஎஸ்டின்னு ஒரு டேர்ம் இருக்குது சார் சைக்கோ சைக்காட்ரியில் போஸ்ட் ட்ரொமேட்டிக் ஸ்ட்ரெஸ் டிசார்டர்னு சொல்லுவோம் இந்த ட்ராமாக்கு அப்புறம் திருப்பி அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பக்கமே போக மாட்டாங்க போனால் அவங்கனால அதை வந்து தாங்க முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு விஷயமாக மாறிடுமோ அப்படின்னு பயமாக இருக்குது சார் இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு பதினாலு பேர் வந்து பிக் பாஸ் வீட்டில் இருக்காங்க அதுக்கு பிறகு நூறு நாள் கழித்தோடனே வெளியில் வந்துடுவாங்க அந்த பதினாலு பேரும் மறுபடி வந்த பிறகும் பிக் பாஸ் வீட்டில் இருக்கிறதாவே தான் நினைப்பாங்க அதுதான் சைக்காலஜியாக இருக்குது நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த கோடிக்கணக்கான மக்களும் இனிமேல் தன்னுடைய வீட்டையே வந்து பிக் பாஸ் வீடாக நினச்சிக்கிட்டு ஒரு சைக்கோவாக தான் வந்து 
தங்களை இருப்பாங்க மனிதர்கள் அப்படின்றவன் வந்து புறம் பேசுகிறவன் மனிதர்கள் அப்படின்றவன் அடுத்தவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாதவன் ஒவ்வொருத்தரும் இயல்பாக இல்லை எல்லாருமே நடிக்கிறாங்க யாரையும் நம்ம நம்பக்கூடாது யார் கூடையும் சேரக்கூடாது யாரைக்கும் உதவி பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற மனோபாவத்தை வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லாரும் மனதிலையும் விதைச்சு இதுக்கு இந்த நூறு நாளைக்கு பிறகு தான் ஆபத்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேன்